வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கமல்ஸ் அடுப்பாங்கரை குதிரவாலியும் ஸோ இது ஒரு ஓ ஒன்றரை நிமிஷத்துலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் வதக்குனா போதும் கூடவே வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கால் கப் வந்து பைத்தம் பருப்பு இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இது இன்னொரு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஊற வச்சாவே போதும் நம்ம அரிசி அளவுக்கு இது தேவைப்படாது பொங்கல் செய்கிறதுனால நம்ம அரிசியிலே செஞ்சு சாப்பிட்ருப்போம் எப்போவுமே வெண்பொங்கல்லாம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி செய்யும் போது ஆரோக்கியமான அரிசியாகவும் இருக்கும் நம்ம சுவைக்கு தேவையான மாதிரி வெண்பொங்கலும் செஞ்சு நம்ம சாப்பிட்லாம் இப்போ ரெண்டுமே நல்லா வறுப்பட்டுடுச்சு இப்போ இதை பேன்லேருந்து எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து அலை ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு தடவை அலசிட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சிங்கன்னா போதும் இது இப்போ இந்த அழகில் தான் நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுத்தோம் முக்கா கப்பு குதிரவாலியும் கால் கப் பைத்தம் பருப்பும் போட்டோம் ஸோ இப்போ இதில் ஒன் இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோக்கு நம்ம பொங்கலுன்றதுனால ஒன் இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோ எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு அழகு இன்னும் ஒரு அழகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மூணு அழகு சரியாக இருக்கும் இது பொங்கலுன்றால் நல்லா கொஞ்சம் குழஞ்சி கிடைக்கும் நமக்கு நல்லா சரியாக இருக்கும் இது இது நல்லா ஹையில் வச்சு விடுங்க மேலே ஒரு தட்டை ஏதாவது போட்டு கூட ஹையில் வச்சிங்கன்னா நல்லா தண்ணி கொதி வரட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஊற வச்சுருக்கிறது பத்து நிமிஷத்தில் ஊறிடும் அதுக்குள்ளே இதை எடுத்து போட்டுடலாம் இதில் நம்ம தண்ணி நல்லா கொதி வந்துச்சு நம்ம ஊற வச்ச குதிரவாளி அரிசியும் பைத்தம் பருப்பு தண்ணி நல்லா வடிச்சுட்டு எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஏன்னா கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீ இதனால் இதில் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எதுவுமே வேண்டாம் நமக்கு அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் இது எல்லா அரிசியும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதனால் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு எல்லா அரிசியும் ஆட் பண்ணி தேவையான அளவுக்கு இப்போ உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு அழகுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிவிடுங்க உப்பு இப்போ இதை கலரி விட்டுட்டு நம்ம ஒரு மூணு விசில் வச்சு எடுத்துடலாம் இதில் இப்போ நம்ம மூணு விசில் விட்டு எடுத்த பொங்கல் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா வெந்துருக்கு பாருங்கள் ஸோ கரெக்டான தண்ணி பதம் பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சா போதுமான தான் இருக்கும் வறுத்துட்டு நம்ம சேர்க்கறதுனால ரொம்ப கொ கொழ கொழனும் ஆகாமல் நல்ல பதமாகவும் வெந்திருக்கும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் வறுத்துட்டு யூஸ் பண்ணுவேன் எப்போயுமே பொங்கல்னால் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் டைரெக்டாக ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அப்படியே பொங்கல் நம்ம வச்சிடலாம் இந்த குக்கர்லேயும் வைக்கலாம் இல்லைனா நம்ம வெறுமே பானையில் திக்கான ஒரு அடிக்கணமான பாத்திரம் ஏதாவது எடுத்து வச்சு அதுலேயும் நம்ம வேக வச்சு எடுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க இந்த டைமில் உப்பு சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க என்ன சூடாயிடுச்சு என்ன தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இந்த ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் எடுத்துக்கோங்க கேட்டோம் இது இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறது பெப்பர் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்கன்னா பெப்பரை வந்து லைட்டாக நம்ம க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஸோ இப்போ இது நம்ம கா இது பெப்பரை அதை க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு போடும்போது கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் அதனால் நான் இப்போ கா வீடியோவுக்கு காட்டுறதுக்காக வந்து பெப்பரை முழுசாக தான் போடுறேன் இல்லைன்னா ஜென்ரலாக வந்து குழந்தைங்க எடுத்து போடாமல் இருக்கிறதுக்காக பெப்பரை வந்து நல்லா க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு நான் போட்டு தாளித்து எடுத்துருவேன் பின்னு இஞ்சி ஒரு ஒன்று டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாவை பொடிஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்து இதில் போட்டுடுங்க நம்ம பொங்கலுக்கு வாசனையும் நல்ல டேஸ்ட்டும் கொடுக்கக்கூடியது இந்த நாலு ஐட்டம் தான் மிளகு சீரகம் இஞ்சி பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை தேவையான அளவுக்கு கருவேப்பிலை கிள்ளி சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா எண்ணெயில் புரிஞ்ச உடனே எடுத்து நம்ம பொங்கலில் இதை சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம தாளிச்சதெல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு அதையும் சேர்த்து இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ 
நம்ம சுவையான ஆரோக்கியமான குதிரைவாளி வெண்பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சூட்லேயே நம்ம வந்து தேவையான அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உருக்கி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெய்யை இதை நல்லா சூடாக இருக்கும் போதே சாப்பிட்றணும் கொஞ்சம் ஆறிடுச்சுன்னா இதுலேருந்து ஒரு ஸ்மெல் வரும் அது சில டைம் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் சூடாக இருக்கும் போதே இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸு உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு அது ஹெல்ப் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணணும்னு இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க